Hola, somos Kevin y Leslie y esto es Nómadas Digitales, el podcast que dirigimos juntos para darle voz a más migrantes como nosotros. En el episodio de hoy nos visita Santiago, un chef colombiano que abandonó Colombia por primera vez en el año 2000 y ahora vive en Londres junto a su familia. Recuerda que el episodio completo lo puedes escuchar a través del enlace que te dejamos en la descripción. ¡Hola, Santi! Eh, Leslie, ¿qué tal? Bien, bienvenido. Ah, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Cuéntanos, ¿cuál es tu historia? Mi historia, eh, yo soy de Colombia, soy de Bogotá. Tengo 40 años de Colombia, me fui para, para España a vivir. En España viví 8 años. Y ahí pues estoy ahora aquí en, en Inglaterra, en Londres. Claro, porque la primera vez que sales de Colombia es en el 2000. Ahora con todo lo que sabes, ¿cómo lo recuerdas? Eh, obviamente, como todos, se viven eh, momentos malos, momentos buenos. Porque eh, cuando uno viaja a un país, desde mi punto de vista, uno tiene que adecuarse a ese país, ¿sí? a esa cultura. En ese caso era España. Uno tiene que adecuarse, no ellos adecuarse a uno. Eso sucede cuando uno inmigra a cualquier país. ¿no? Entonces ya se va uno adecuando a la cultura, a la gastronomía, ya va creando uno amigos, va creando uno un, 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 un círculo para uno. Entonces, nada, mi objetivo era eh, trabajar, conocer. Vivir mi juventud también, ¿no? Antes de, de adquirir una, una responsabilidad como, como casarse uno o tener hijos. Vivir un poquito la vida. ¿Qué significa ser colombiano migrante? Es una buena pregunta. El, el ser colombiano yo creo que nosotros tenemos una, una, una berraquera, una, algo, una chispita que nos saca siempre adelante y ser capaces en lo que nos proponemos y en lo que vamos a hacer. Eh, para mí, como como persona colombiana viviendo aquí en, en, en Inglaterra. Muy bien, muy acogido, la verdad. ¿Y cuál es el proceso de mudarte con toda tu familia a Londres? Eh, yo respeto los puntos de vista de la gente cuando quieren eh, desplazarse a otro país con su familia, ¿no? En mi caso, eh, lo que yo hice fue eh, hablar con mi esposa, llegar y sentarnos con con un lapicero, una hoja y buscar los pros y, y los contras, ¿no? Porque cuando tienes eh, familia tienes que eh, tomar unas decisiones, pero unas decisiones buenas, ¿no? En mi caso, eh, ya una vez hablado de eso, eh, yo fui el primero en venirme para, para Londres. Eh, primero tenía que buscar una estabilidad laboral y gracias a Dios la conseguí, la conseguí muy rápido. Eh, mi esposa llegó después de seis meses con mi hijo pero en ese proceso de los seis meses yo tenía que buscar el trabajo tenía que buscar una vivienda para ellos tenía que averiguar cómo era el, el trámite pues para que en ese, en ese tiempo solamente tenía un hijo, Juan Felipe entrar al colegio cómo era el proceso de la seguridad social cómo tenía que aplicar pues para el DNI pues porque como para todos ¿no? el primer día que tú llegas es todo es desconocido. Tú, Santi, eres chef. No me puedes decir que no. Pero, ¿le has dado de probar tu comida a algún británico? Sí, eh, eh, de hecho mi, mi cuñado es, eh, eh, es de aquí y obviamente con amigos de él y, y a muchos amigos les he hecho comida colombiana, ¿no? Cuando van a mi casa siempre trato de, de darles a probar algo de, de, pues de, de, de Colombia, ¿no? Que prueben algo distinto, ¿no? ¿Y qué reacción tienen? Pues hay varios tipos de, de reacción, ¿no? Eh, nosotros normalmente, pues en este caso, platos típicos, pues como una bandeja paisa, pues para ellos es, es algo muy, muy grande o variedades de sopas. Pero bien, obviamente, pues comentarios de que no les gusta, eh, no sé, que me pareció muy picante, o que no es eh, lo que esperaba, pero no, pues obviamente todo están las críticas, ¿no? Al igual aquí en Londres es una, es una ciudad que se consigue variedad de comida, hablamos comida de la India, japonesa, china, colombiana, peruana, 
Entonces, eh, en ese aspecto, pues, no, no me preocupa, ¿no? Eh, al igual en mi caso también he ido a comer a un restaurante, digamos, indiano y digo yo, no, pues, para mí es muy picante o tiene mucho condimento, ¿no? pero nada, es una crítica constructiva. ¿Y qué es cocinar para ti? Cocinar, cocinar es pasión, es no, es el simple hecho de, de meter algo en la olla, ¿no? Es, es, es algo que te nazca, que, que digas realmente lo siento, no es, no es hacer las cosas por hacerlas, ¿sí? Eh, eso es como cuando una persona crea una vocación, entonces no es simplemente el trabajo, no es, es hacerlo y eso lleva unas, unas facetas. Me, me gusta la cocina, es algo que, que, que lo llevo, digamos, en, en, en la sangre. Vale. ¿Qué le dirías a una familia que esté pensando en migrar? Si la familia piensa emigrar en este momento, les diría que no. Estamos viviendo una, la, la pandemia, ¿sí? En este momento no hay eh, empleo. Es, es, es muy difícil conseguir empleo. Si sí les digo que no pierdan sus sueños, ¿sí? Que pueden llegar y lo pueden hacer, pero no es el momento, ¿sí? Aquí cada uno está velando por cada uno, cada familia está velando por cada familia. Entonces el consejo que les doy es que eh, no pierdan las esperanzas, espérense un poquito a que todo se normalice y, y adelante. Y yo siempre he dicho que si la persona crea una mentalidad de pobre o de pobreza siempre va a vivir así. Uno tiene que ser pausado, tiene que ser uno berraco, echado para adelante, aprovechar esa chispita latina que tenemos, esa sangre que tenemos de bebé, y mi hijo, va para adelante, no sea emprendedor, busques de la vida. Entonces, son cosas que, que, que yo las agradezco hoy en día, de que uno tiene, tiene esa, esa, esa esencia. Bueno, gente, este ha sido Santiago. Ya saben, padre, chef... Inmigrante y aún así colombiano, ¿eh? Con él vamos a conversar bastante más largo y entendido en el podcast que vamos a dejar el enlace aquí abajo. No olviden ir, escucharlo entero si les gusta, darle like, un comentario y por supuesto suscríbanse. Y a ti, Santiago, muchísimas gracias por haber estado el no, día de hoy con nosotros. Gracias por haberme invitado. Realmente estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Vale, y a ustedes no les olvide darle click y suscribirse a este canal y no se pierdan el vídeo en el que sale Santiago haciéndonos un buen viste al caballo una receta colombiana 100% muy rica aquí arriba gracias de nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo aquí en la van digital chao chicos